dự ngà con con à! dự ơi con đúng là to gan lớn mật người dám phản bội ta người không muốn sống nữa sao à! À! nguyên ngồi điên rồi sao người có thể làm ra những chuyện như vậy người bị ma quỷ sai khiến rồi một mình tử dân bị tên tiểu tử đó dụ dỗ đã đủ làm cho dưỡng đau lòng rồi sao bụi cũng phải chen chân vào chứ đủ rồi chẳng lẽ ngươi cũng yêu con trai của tiêu quyền phong đó sao dự à, ơi thật không ngờ tên tiểu tử thúi đó là có sức hút tới như vậy dụ dỗ cả hai đứa con gái của ta à, hàng mẫu làm người đúng là thất bại con ruột bất hiếu nuôi một đứa cháu gái như ngươi cũng phản bội lại ta ta thật hối hận khi năm xưa đem ngươi về nuôi năm ngươi mười tuổi cha mẹ ngươi chết rồi Ngươi với Ngọc Long còn nhỏ lại phải lưu lạc đầu đường xó chợ Đúng ra ta nên để các ngươi chết đi Sao đem các ngươi về đây nuôi lớn như vậy chứ Hả? Sao phải nuôi dưỡng ngươi Đem ngươi về chỉ làm ta giận dữ thế mà thôi à, à. Dưỡng ơi Hàng tướng quân Ngài định đánh chết cô ấy à <cười> Ta đang muốn đánh chết nó Mới hả được cơn giận trong lòng Dù cô ấy có phạm tội tày trời Cũng có quốc pháp chế tài Không được lạm dụng tư hình sự trí <cười> Ngay cả con gái ta, ta cũng có thể nhốt lại Xá gì một đứa cháu gái chứ Ngươi Ngươi à, Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa Cũng mai vết thương không quá nặng Uống mấy thằng thuốc sẽ không sao nữa Còn vết trầy xước trên cánh tay Lấy nước thuốc này Thoa lên đều đặn Chắc sẽ không sao nữa Để ta để ta Để ta thoa thuốc cho cô Đa tạ mọi người đã cứu giúp à, Tam thuốc à, Đại nhân Mà hành lễ với bao đại nhân đi Bao đại nhân Bao đại nhân Không cần đa lễ Ngọc Nguyên cô nương còn đang bị thương Ngồi xuống nói chuyện được rồi Tam thúc ta kêu cô ngồi Thì cô cứ ngồi đi Đa tạ bao đại nhân Thì ra Mọi người đều là người của quan Phủ Ngọc Nguyên cô nương Bốn Phủ có lời cần hỏi Cô có biết là tử dân cô nương Bây giờ đang ở đâu không Tử dân tỷ tỷ Bị dưỡng của ta giam lỏng lại rồi Ngọc Nguyên cô nương bị đánh Tử dân cô nương bị giam lỏng Mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng Xem ra bổn phủ không ra mặt không được Đại nhân Theo thuộc hạ thấy Hai vị tướng quân cố chấp theo ý mình Rất có thuyết phục Thì công tử và hàng cô nương Sẽ còn phải chịu khổ nhiều Bổn phủ vốn mong rằng có thể dựa vào tình cảm chân thành của đôi trẻ Để làm cha mẹ hai bên cảm động Kết môi lương duyên quá giải thù hận Bây giờ xem ra là bất khả thi rồi Bốn phủ chỉ có thể ra mặt gặp hàng tướng quân và tiêu tướng quân Để khuyên nhủ bọn họ thôi Cũng mong hai vị tướng quân nể mặt của bốn phủ Mà bỏ qua khúc mắt để tác thành cho đôi trẻ hai bên Thuộc Hà sẽ làm ngay Không biết đại nhân tuột trả ở đây Mặt tướng không kịp thời bái kiến Mong bao đại nhân thông cảm Tiêu tướng quân không cần đa lễ Bổn phủ vốn không định kinh động tới quan phủ đâu Hàng tướng quân tôi Mời hàng tướng quân Mặt tướng Hàng Quy Viễn Bài kiến bao đại nhân Không biết đại nhân đến đây không kịp nghênh đón Xin đại nhân thứ tội Hàng tướng quân miễn lệ Đa tạ đại nhân Hả? Sao ông cũng ở đây vậy? <cười> Ta cũng đang muốn hỏi Sao ông cũng tới đây? À, tiêu tướng quân à nè <cười> Đại nhân Đại nhân gặp hàng tướng quân có chuyện Mặt tướng xin phép cáo lùi à, Đại nhân đã triệu kiến tiêu tướng quân trước Mặt tướng ở đây Coi như là đã làm phiền Mặt tướng xin phép cáo lui trước à, Hai vị tướng quân xin được có nóng dội mà Bao đại nhân lòng sáng như gương Lẽ nào chuyện hai vị tướng quân trước giờ bất quà Nhiều lần gây chuyện với nhau Mà bao đại nhân chưa từng nghe qua hay sao Hai vị tướng quân mời ngồi <cười> Hừ 
Hai vị tướng quân Có quen biết hai vị này không vậy Công tôn đại phu Chim đại hiệp Hai vị tướng quân à Thật ra Hai người họ một là công tôn sách Công tôn tiên sinh sư gia của bao đại nhân Một người là triển chiêu Triển hộ vệ đó à, Thì ra là cho bao đại nhân Cho công tôn tiên sinh tới chữa trị cho con ta Thì ra cậu không phải là chim chiếu mà là ngữ tiền tứ phẩm đối đầu hộ vệ nổi danh khắp thiên hạ triển chiêu hàn tướng quân triển chiêu phải che giấu thân phận thật sự của mình thật sự cũng là bất đắc dĩ mong được lượng thứ về phần à... ngọc quyên cô nương hy vọng hàn tướng quân có lòng bao dung rộng lượng cho cô ấy về nhà à... À... tiêu tướng quân học trò không thể nói ra thân phận thật sự cũng là do chức trách của mình à, Hai vị tướng quân đã thông suốt chưa Bao đại nhân vì muốn quá chạy ân quán giữa hai gia đình Đã tốn qua nhiều tâm trí rồi Thì ra bao đại nhân tới phủ thiền châu Đã được một thời gian rồi Thì ra bao đại nhân Biết rõ những chuyện xảy ra giữa hai nhà tiêu hàng Mấy ngày gần đây như trong lòng bàn tay rồi Đúng vậy Bốn phủ thân là mệnh quan triều đình thì phải nghĩ cho an nguy quốc gia Nghe nói là mùa đông năm ngoái Người Liêu đã cho quân tới đánh quyền lộc Do tiêu tướng quân trú đóng Quân tình khẩn cấp Mà hàng tướng quân trú đóng ở Đức Lạc Lại không cho quân chi viện Vì ân quán cá nhân Mà bỏ qua an nguy của xã Tắc Bốn phủ sao có thể ngồi nhìn được Lần này tới đây sau cái chết của nhạn nhi đại hội tỷ võ tỷ võ chiêu thân bụng phụ cảm thấy thù hận giữa hai bên ngày càng nghiêm trọng khó lòng thao gỡ bụng phụ thấy tiếc vô cùng phim được dịch và có điều tại phim TV. vẫn còn may mắn giữa tất cả những bất hạnh này cũng có chuyện đáng để vui mừng đó chính là Bốn phủ biết được con trẻ hai nhà đã đem lòng yêu thương nhau tha thiết chân thành quả thật là hiếm có. Nếu như có thể giúp người có lòng nên duyên nợ hai nhà tiêu hàng, từ quan gia trở thành thông gia, đó cũng sẽ là một đoạn giai thoại. <cười> Không, Không thể, thể làm, làm được. được. Trời ơi, hai vị tướng quân, sau hai ngày cố chấp quá vậy, đây là tấm lòng chân thành của bao đại nhân mà bẩm đại nhân nhãn nhi hàm quan chưa rửa còn ta chính hạo lại bị hạ độc đây là quyết hãy thâm thù ngài nói mặt tướng làm sao có thể bàn chuyện hôn nhân với con gái ông ta khởi bẩm đại nhân hai nhà tiêu hàng tỷ võ tiêu gia nhiều lần thất bại vì vậy vô cớ gây chuyện còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của hàng gia hạng người vô lý bất chấp như vậy mặt tướng không thể nào gả con gái cho nhà họ để rồi làm mất hạnh phúc cả đời của tiểu nữ Tiêu tương quân Nhãn nhi cô nương bị hại chưa rõ hung thủ Cũng không thể khẳng định là do hàng gia gây ra Còn tiêu công tử bị trung độc Là do tỷ võ mà ra mà tỷ võ lôi đài vốn phải có thân thua Hơn nữa công tử đã lành bệnh Sao còn phải canh cánh ở trong lòng Nhưng Hàng tương quân Đệ tử hàng gia cù Ngọc Long Có hành vi sai trái ở bên ngoài Từ diễu võ dương quay ức hiếp kẻ yếu giữa đường Chuyện này bổn phụ con nghe nói rồi Không biết ngài có từng tìm hiểu hay chưa Vì vậy Tiêu gia ôm hận ở trong lòng Cũng không phải vô duyên vô cớ Không phải là vô cớ gây chuyện như ngài nói Nhưng mà à, Bao đại nhân có điều chưa biết Mạc tướng chỉ không muốn nhắc đến chuyện xưa mà thôi Con của ta phi dân mất mạng là do tiêu tướng quân ôm hận mà ra Mối thù giết con này Ta biết phải tính làm sao đây 
ông tưởng rằng chỉ có ông mới có thù giết con sao vì mối hận mất cha của ta thì sao món nợ này ông muốn ta phải tính toán với ông thế nào năm xưa là cha ông cũng vì mật báo thành công hưởng thụ vinh hoa phú quý có từng nghĩ tới cha của ta chưa cũng vì một lời của ông ta thôi mà cha ta cắt cổ tự sát chết thảm trong quan mặt bắt quốc thì sao ông hàng tướng quân tiêu tướng quân những thù sư quán cũ của hai ngài Bốn phủ cũng đã tìm hiểu kỹ càng rồi Cái gọi là mật báo Chỉ là một lời suy đoán của hàng quản nghị Lão tướng quân năm xưa Sau khi hàng lão tướng quân Chứng minh được lòng trung thành của tiêu lão tướng quân Đã lập tức đi làm rõ Nào ngờ Lúc đó tiêu lão tướng quân đã chết Vì vậy Hàng lão tướng quân hối hận suốt đời Đau khổ suốt đời Bộn phủ cho rằng cái chết của tiêu lão tương quân là do tính cách của ông ấy quá cương liệt. Chết vì chứng tỏ lòng trung của mình, không nên trách tội người khác. Ngoài ra, lệnh lan tử trận ngoài xa trường là hy sinh vì nước không có gì hối tiếc cũng là vinh quang vô hạn. Chứ không phải do tiêu tương quân trả thù riêng mà cố ý hãm hại. Hàng tương quân đừng vì chút lòng riêng mà gán tội cho người. Bụng phụ mắt thấy con trẻ hai nhà đau khổ vì tình. Một người bị giam lỏng, một người suýt nữa mất mạng. Bụng phụ cảm thấy đau lòng. Bụng phụ có ý làm người đứng ra mai mối kết dây tơ hồng cho con trẻ hai nhà. Hai vị tương quân, tại sao không bỏ qua thù hận, quên đi quá khứ nhìn về tương lai? Là may mắn của hai nhà tiêu hàng, của ba tánh thiền châu, cũng là của quốc gia xã tắc. Tiểu nữ nghe thơ vô tội chưa trải việc đời. Tất cả đều tại con trai ông ta dụ dỗ làm khổ tiểu nữ. Mạc tướng quyết không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này Còn tài chính trực thẳng thắn chưa trải việc đời Đâu có giống con gái ông Trăng qua không biết liêm sĩ Chủ động tới dụ dỗ Loại con dâu như vậy Mạc tướng càng không dám rước về Đủ rồi Bốn phủ đã nói hết lời Hai người vẫn quyết giữ ý mình không chịu tỉnh ngộ Bốn phủ chỉ đành tâu lên hoàng thượng Xin ban chỉ Hai vị tương quân Chắc là không Vì ân quán cá nhân Mà cố tình chung lại thanh y Mang tội khang chỉ bất tuân chứ Hoàng thượng ban chỉ Lấy thánh chỉ của hoàng thượng đè đầu ta sao cũng chỉ vì ông ta là bao đại nhân quyền cao chức trọng Được hoàng thượng tin tưởng Là có thể ép người khác sao Hoàng thượng bán chỉ Nếu như bao đại nhân mà làm như vậy thật Tướng quân cũng chỉ có thể tuân lệnh mà thôi Muốn ta gả con gái cho tiểu tử thúi đó Muốn ta làm xui gia với lão già đó nó thật là ta không làm được Tuy rằng tướng quân Cả đời trung thành với nước lập công vô số Nhưng nếu như ngày kháng chỉ Cũng chỉ có chết mà thôi Nhưng mà cái chết của phi dân con ta Ta nuốt không trôi được cục tức này Ta không nuốt trôi được cục tức này mà Cả đời ta nam chinh bắt chiến Từ lâu đã không coi sống chết ra gì Nhưng mà Ta cũng đang nghĩ Chết Có nặng tựa như Thái Sơn nhẹ như Long Hồng Nếu ta chết vì phản đối con gái thành thân với người mà nó thương Chẳng phải quá vô lý rồi sao Cuối cùng còn bị người đời chê cười Tâm Kiều Tâm Kiều Người đang nghĩ gì vậy À Mạc Tướng cũng đang suy nghĩ Làm sao tìm được đường sống cho tướng quân à, Bây giờ ta đang rối lắm Chính ta cũng không biết phải làm sao Người mau nghĩ cách giúp ta đi Cuối cùng ta phải làm sao mới được đây Dạ 
Hoàng thượng ban chỉ cho chính hạo chọn ngày rước hàng cô nương vào nhà Đúng vậy Bao đại nhân Hy vọng chúng ta tạm thời bỏ qua ân quán cá nhân Nhìn về tương lai Cũng là vì xã tắc quốc gia Câu nói này nói thì dễ Thử hỏi có mấy ai dễ dàng làm được chứ Ta đang nghĩ Bao đại nhân đưa hoàng thượng ra Ép hai ông phải chấp nhận hiện thực này Tưởng là quá đáng Nhưng thực ra cũng vì muốn tốt cho ông đó ừ. Phim được dịch và lồng tiếng tại Mấy ngày Kim. nay Gần như đêm nào ta cũng không ngủ được hết Ta cứ trằn trọc Nghĩ đi nghĩ lại Lẽ nào chúng ta đã làm sai rồi Có phải chúng ta đã làm hại Hai đứa trẻ phải chịu khổ hay không Ý của bà Cho dù đời trước của ân quán sâu nặng tới mức nào đi nữa Thì cũng là do chính đời trước tự gây ra thôi không nên bắt đời con cháu Phải gánh giác thay mình chứ Tại sao chúng ta phải làm hại con cháu mình Để chúng bị thù hận dằn dằn Phù nhân ạ à. Lẽ nào con trai chúng ta Xem chút nữa thì đã chết quan Bởi vì thù hận giữa chúng ta Chẳng lẽ chưa đủ dạy cho chúng ta bài học sao Lẽ nào chúng ta nhất định phải nhìn thấy Bi kịch lớn hơn nữa xảy ra Để rồi sau đó hối hận không kịp hả Tử dân Thúc thúc Là người Tử dân Cô ốm đi nhiều rồi Thúc thúc Đừng khóc nữa Cha cô thật sự quá cố chấp Sao có thể đối xử với cô như vậy Tử dân Thế cô nghe một tiêu tụy hơn trước Thúc Thúc thật sự không nở Thúc Thúc Ta cậu xin người Người thả ta ra đi có được không Thả ta ra đi mà Thả cô ra ngoài Phản bội cha cô thì cha cô sẽ hận ta đó Nhưng ta lại không nhẫn tâm Bỏ mặt cô Không được Ta nhất định phải ra ngoài Ta nhất định phải ra ngoài Tử dân, ta nhất định tử dân. Ra ngoài. Ta, Cô ta không thể làm như vậy ta, ta Cô ra. không thể làm như vậy <cười> Con người cô trong sáng ngây thơ chân thành như vậy Ông trời trên cao Không thể nào đối xử tàn nhẫn với cô Chính ta cũng bất bình thay cô Đau lòng thay cô Được Cho dù có bị cha cô biết được rồi giết ta Ta cũng phải giúp cô Thúc Thúc Ta sẽ thả cô ra ngoài Sau khi thoát ra Cùng với chính hảo Đi càng xa càng tốt Sống cuộc đời mình mong muốn Mãi mãi ở bên nhau không chia lìa Có thể con đường này sẽ rất nguy hiểm Nhưng dù sao cũng tốt hơn ở đây Có sống cũng không bằng chết Tôi không sợ dù có bao nhiêu nguy hiểm ta cũng không sợ Không bao giờ sợ Như vậy đi Thông Thúc sẽ sắp xếp giúp cô Cô chờ tin của ta Thiếu gia Thiếu gia Có chuyện gì vậy Thiếu gia Có chuyện này Ta không biết cô nên nói hay không nữa có phải là chuyện liên quan tới tử dân không Ông mà nói đi Ông đừng tìm cách che giấu ta nha à, à, Ta không có muốn giấu cậu Ta chỉ sợ để cho lão già biết được Thì cái đầu của ta khó mà giữ đó Ông yên tâm đi Ta sẽ không nói cho bất cứ ai biết đâu Ông nói mau đi Lúc nãy trên đường ta về phủ Cô gặp phó tướng quân đó của hàng gia Ông ta nói có chuyện gấp tìm cậu Hẹn cậu ra ngoài một chuyến Ở đâu Cái gì Tự nhiên hẹn ta cùng bỏ trốn Rồi khỏi đây sao Đúng vậy Cũng chưa có làm vậy Cậu với tử dân Mới có thể có được tình yêu và tự do chân chính Trong khoảng thời gian này Ta không ngừng suy nghĩ tìm cách Không biết là dùng cách nào Mới có thể giúp được hai người Tỷ võ chiêu thân thất bại rồi 
còn hại cậu bị thương trúng độc lòng ta thấy ấy nấy vô cùng lại không được bộc lộ ra ngoài cũng không thể tới thăm xem bệnh tình cậu thế nào cho nên ta lại cần thấy ấy nấy hơn để bù đắp lỗi lầm của mình ta quyết tâm bất chấp tất cả giúp hai người lần nữa mà lần này chỉ có thể thành công không được thất bại chú thúc thúc người dốc lòng dốc sức đối xử tốt với chúng ta ta cảm kích không có gì để đền ơn nhưng mà ta vẫn lo cậu còn do dự cái gì cậu càng chân chừ kéo dài tử dân càng khó mà chống đỡ được Cậu có thể tưởng tượng ra Tình cảnh của cô ấy bị nhốt trong phòng không Cũng là căn phòng thường ngày đó Giờ phút này đối với cô ấy Không khác gì địa ngục trần gian Hả? Tự nhiên bị giam giữ rồi sao Đúng vậy Cô gái này thật tội nghiệp Một lòng một dạ chỉ hướng về cậu Cho dù cô Ngọc Long ép buộc thế nào Hoặc là cầu sinh ra sao Tử dân cũng không chịu khuất phục Tử dân Quỳnh có lỗi với muội là huynh đã hại muội hại muội phải chịu nhiều đau khổ tới vậy thúc thúc à người giúp ta đi giúp ta cứu tự dân ra ta mà kể hết ta không còn nghĩ tới đạo hiếu gì đó cũng không cần biết lễ giáo thế tục là gì ta phải đưa tự dân đi ngay lập tức à, không thể dội muốn đi cũng phải chờ tới ban đêm mới được như vậy đi chờ tới giờ tí cậu chờ ở hấp tinh đình nơi cậu và tự dân thường gặp mặt đó ừ, được ta sẽ về thu dọn hành lý ngay bây giờ Chú thúc thúc Đại ơn đại đức của người Chính hào kiếp sau đền đáp Ê Đừng nói đền ơn chứ không đền ơn gì nữa Thúc thúc chỉ có một yêu cầu Cần cậu hứa với ta Dù xảy ra bất cứ chuyện gì Cũng không được nói ra Là ta đang giúp cậu và tử dân bỏ trốn Ta xin thề Tiêu chính hào ta xin thề dưới trời Cho dù ta và tử dân có chết Chú thúc thúc Tìm ta có chuyện gì à, Thúc Thúc đang thấy rất khó xử Không biết ta có nên giúp cậu ta không Đó là công tử nhà tiêu gia Nếu ta giúp cậu ta Thì lại có lỗi với hàng tương quân Nhưng mà nếu không giúp Thì ta lại thấy ấy nấy Chính Hạo Chính Hạo làm sao vậy Thúc Thúc người mau nói cho ta biết đi à, Chính Hạo quá cố chấp cô biết không Muốn ta đưa lá thư này cho tử dân Hẹn nói vào giờ tí đêm nay Bỏ nhà ra đi Bỏ trốn Bỏ trốn Đây là thư cậu ta viết Ta chưa đưa cho tử dân Trong thư này Từng chữ đẫm lệ Từng câu tình cảm chân thành Tình yêu chính hảo dành cho tử dân Có thể nói là khắc cốt ghi tâm Không có hối tiếc Chính hảo huynh ấy Quỳnh ấy Ngọc Quyên Cô muốn gặp Chính Hảo không Ta Ta muốn chứ Tất nhiên là muốn Nhưng mà Ta không dám đâu Nếu như chúng ta không cố gắng Bất công sẽ mãi mãi là bất công thôi Chúng ta phải cố gắng Thì mới có thể xoay chuyển vận mệnh bất công đã định trước đó Hai người tiêu công tử và tử dân Đã định trước là không thể bên nhau rồi Tử dân đi tới chỗ hẹn chưa có con đường chết nếu như tiêu công tử Có thể quay đầu lại Nhìn thấy tình yêu của cô thì sao Một tấm chân tình Trong sáng chung thủy Cậu ta nhất định cảm động rơi lệ Không thể từ chối Không thể trốn tránh À ta quyết định rồi Ta sẽ không đưa lá thư này cho tử dân nữa Ngọc Nguyên cô đi đi Ta đi sao Ta Đúng vậy Cô đi đi một là ta... có thể cứu tử dân Hai là cũng có thể cứu chính cô Ta Cô là con nuôi của cô gia Hai người các người bên nhau Sẽ không tới mức bị hai gia đình phán tội chết Có đúng không ừ. Ngọc Quyên Nếu bỏ lỡ lần này rồi Thì có lẽ Sẽ bỏ lỡ cả đời cô đó
Tự Dương Tự Dương à. Tại sao là cô Tự Dương đâu Tự Dương tỷ 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 ấy còn chưa chuẩn bị xong Còn chưa đi được Muốn ta tới báo cho Quỳnh biết trước Chưa đi được sao Nhưng Vậy Là còn bị Hà Tứ Quân giam lỏng rồi Vậy bây giờ phải làm sao Bây giờ cô ấy không đi Một lát nữa thì có thể đi được sao Quỳnh cũng biết là Nếu tỷ ấy đi với Quỳnh sẽ gặp nguy hiểm thế nào mà Tại sao Quỳnh còn muốn tỷ ấy mạo hiểm với mình chứ Tại sao còn muốn đẩy tử dân tỷ Tới dược thẩm không bao giờ quay đầu lại được Ta không còn cách nào hết Ta không còn lựa chọn nào Vậy để ta cho Quỳnh biết Tỷ ấy sẽ không tới đâu Cô gì nói gì Ta nói Tỷ ấy sẽ không tới đâu Tiêu công tử Quỳnh hãy quên tỷ ấy đi Hai người cố gắng bên nhau Cũng không có kết quả gì Chỉ là quỷ diệt Cả tỷ ấy Lẫn chính bản thân Quỳnh thôi Không 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 Ta không tin đâu Cô tới đi khuyên ta đừng đưa tử dân đi Tại sao vậy Tại sao vậy Không Đây lý của ai chứ Lẽ nào là tử dân hối hận rồi Cô ấy sợ rồi Cô ấy làm trận bỏ chạy phải không Hả Quỳnh làm ta đau đó Lẽ nào cô ấy khuất phục trước cha của mình rồi Lẽ nào cô ấy quên đi tình yêu của chúng ta rồi Quên đi lời thề của chúng ta hay sao Có đúng không Có đúng không Nói ta biết đi Mà nói cho ta biết đi Đúng là như vậy đó Tự dân tỷ đã yếu đuối Dừng chân lại rồi Nhưng còn ta thì không giống Ta rất dũng cảm Ta dám trả giá vì tình yêu Hy sinh vì tình yêu Cô nói cái gì Tiêu công tử Xin đừng từ chối ta Ta đã lấy hết can đảm của mình Mới dám tới đây bày tỏ lòng mình Ta Ta đã không mạng tới liêm sĩ Hay lòng tự trọng của một cô nương nữa Cũng không mạng tới người đời Sẽ đánh giá chê cười ta Ta chỉ là Muốn nói ta yêu quên như vậy đó Ngọc Quyên cô nương công tử. Ngọc Quyên cô nương Tiêu công tử Ngọc Quyên cô nương Ngọc Quyên cô nương Ta Tiêu công tử Cô Tiêu công tử Ngọc Quyên cô nương Cô đừng như vậy Cô bình tĩnh lại có được không Ta không yêu cô Hay chúng ta không thể ở bên nhau được đâu Tiêu công tử Tại sao Quỳnh lại nở từ chối ta thẳng thừng như vậy Quỳnh có biết ta yêu Quỳnh tới mức nào hay không Cũng vì Quỳnh Mà ta dám phản bội lại dượng Ta đã trộm thuốc giải của ông ấy Để đi cứu Quỳnh đó Tới khi dượng ta biết Quỳnh có biết ông ấy đã đánh ta khủng khiếp tới mức nào không Nhưng mà ta vẫn không hề hối hận Ta không biết là cô đã cứu ta Đa tạ cô Ngọc Quỳnh cô nương Không Cả đời này ta sẽ luôn ghi nhớ ân tình Nhưng mà Tất cả tình yêu của ta đều dành cho tử dân rồi Đừng mà Nên tấm chân tình của cô Ta Ta Đừng chỉ có thể nói mà. lời xin lỗi Ta chỉ cần xin lỗi cô thôi Đừng mà Tiêu công tử Tiêu công tử Quỳnh đừng đi mà Đừng đi Quỳnh đừng đi Thời hạn ba ngày lại trôi qua mất một ngày rồi Ai, Ngài Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn càng lúc càng tới gần Cuối cùng thì ta phải làm sao bây giờ đây Ngọc Quyên thật sự không về cả đêm qua Mùa ấy thật sự bỏ đi cùng với tên khốn họ tiêu đó sao Không được ta phải đi tìm mùa ấy Ngọc Long Ngọc Long Ta kêu con con không nghe sao Ờ à, Dạ dưỡng có chuyện gì Đúng vậy à, Mà thôi đi con không biết sẽ tốt hơn Con nói cũng vô dụng Vậy con ra ngoài đi dạo Ờ à, con đi đi à. Trung quân Tới giờ dùng cơm rồi à. Ta còn tâm trí đâu mà ăn Tâm kiều à Mỗi ngày đi qua lòng ta như lửa đốt Mau nghĩ cách gì đó giúp ta đi 
À, lệnh vua khó trái Chúng ta chỉ đành chờ mong kỳ tích xuất hiện thôi Có người chết Có người chết rồi Dưỡng, có người chết Lão gia, đúng là có người chết rồi Xảy ra chuyện gì mà hốt quản quá vậy Người chết là ai hả Hồi nãy con mới rời khỏi phủ tướng quân Thì gặp được hai người họ Nói nó là bên ngoài hấp tinh đình Phát hiện một xác nữ là Là, 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 là Ngọc Quyên Hả, à, Ngọc Quyên chết rồi Đứng lại Đứng lại Tránh ra Để bọn họ qua đi Dạ Hả Ngọc Quyên Ngọc, Ngọc Quyên, Quyên. Mũi 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 Ngọc Quyên Mũi mũi của ta Mũi mũi chết rồi Mũi mũi chết thảm quá đi Mũi 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 Ngọc Quyên Tướng quân đại nhân Xin ngài nén đau thương lại mùi Ngọc mùi. Quyên Mũi mũi Tướng quân Người đâu Đó. Lập tức đưa thi thể trở về Mời ngõ tác ta tiến hành nghiệm thi dạ. Dạ. Tướng quân đại nhân à Bộ phủ sẽ nhanh chóng điều tra nguyên nhân Lập tức bắt hung thủ về quy án Trả lại công bằng cho tướng quân đại nhân là kẻ nào đã giết nó mùi, mùi. Ai đã giết Ngọc Quyên tàn nhẫn như mùi, vậy mùi. Cưỡng bức sát hại à Đúng vậy Ngộ tác đang nghiệm thi xong Mới đưa ra kết quả như vậy Tướng quân ngài phải bảo trọng Hàng gia còn cần ngài Quốc gia cũng còn cần ngài Một cô nương kẻ tuổi ngoan hiền Đang sống yên lành Sao lại phải gánh chịu tai quả Nói sao nó cũng là do ta chăm sóc nuôi dưỡng từ nhỏ Yêu thương nó giống như con gái ruột của ta Sao ta có thể không đau lòng cho được Hùng thủ thật sự quá tàn ác không ngờ có thể ra tay độc ác Với một cô nương yếu đuối như vậy Là kẻ nào Kẻ nào đã tàn nhẫn chà đạp nó như vậy Thậm chí tới chết cũng không giữ tôn nghiêm cho nó Cưỡng bức sát hại thủ đoạn tàn nhẫn Thật đáng kinh bỉ Người người căm phẫn Nhất định là tiêu chính hảo Hắn đã làm vậy với Ngọc Quyên Ngọc Long nói vậy là sao Cậu đừng gì đau lòng quá độ Mà nói lung tung du quan người khác Ta không nói sai chính là hắn Giờ tí đêm qua Ngọc Quyên rời khỏi nhà Là để đi gặp hắn con nói cho rõ ràng coi Có chuyện gì Làm sao con biết rõ ràng như vậy Là chính mình Ngọc Quyên nói cho con biết Nó nói là tới hấp tinh đình Để gặp tiêu chính hạo Con nói là sẽ đi theo nó Nó còn nói đừng lo lắng Để nó đi nói chuyện rõ ràng với tiêu chính hạo Nhất định là như vậy rồi Hai người họ xảy ra mâu thuẫn Chọc giận tiêu chính hạo Tiêu chính hạo mới hạ quyết tâm Làm thì làm luôn cưỡng bức nó rồi giết người giết khẩu <cười> Tiêu chính hậu Ta phải giết chết ngươi Tiêu chính hậu Tiêu chính hậu Ngươi ra đây cho ta Tiêu chính hậu Mau ra đây Hàng quyền diễn Ông đang làm cái gì vậy Tiêu quyền phong Kêu con trai của ngươi ra đây Chứ à, Chính hậu Mẹ Tiêu chính hậu Trả lại mạng cho Ngọc Quyên nhà ta Hàng quyền diễn Ông đừng có được nước làm tới ép cười quá đáng Dạng nhi nhà ta chết rồi con ta trúng độc bị thương Ta còn chưa tính sổ với ông Ông còn lớn tiếng Gán tội gì đó cho con trai ta là sao Hỏi con trai của ông đó Nó đã làm cái gì Nửa đêm hôm qua Ngọc Quyên nhà chúng ta chết thảm ở Hấp Tinh Đình Bị người ta cưỡng bức sát hại Hồn thủ Chính là con trai của ông Ngọc Quyên chết rồi Sao lại như vậy Sao có thể xảy ra chuyện này được Ngươi còn đóng tuồng Đóng tuồng trai coi Chính là ngươi Ngươi là đồ mặt người giả thú không bằng cầm thú Ta không có Sao ta lại giết cô ấy được chứ Ngọc Quyên tốt như vậy, lương thiện như vậy, ta trả ơn còn không kịp nữa. Sao có thể giết cô ấy được? Người thấy nó xinh đẹp như qua, nỗi lòng ham muốn. Ngọc Quyên không chịu, nên mới dùng vũ lực cưỡng bức nó. Rồi ngươi sợ nó sẽ nói ra tội của ngươi, 
nên ngươi mới dứt khoát tới cùng cưỡng bức rồi hại nó ngươi là đồ hái qua đạo tặc thứ lòng lăng giả sói người của tiêu gia các người cũng hiểu ra hết rồi chứ cái chết của nhận gì cũng là do hắn gây ra là cùng một thủ đoạn tàn bảo không bằng cầm thú Ta... nếu con... vậy thì bằng chứng đâu hãy đưa bằng chứng ra đi không có bằng chứng đừng có du quan giá quả cho con ta bằng chứng ta chính là bằng chứng đêm qua ngọc quyên chính miệng nói với ta nó phải đi gặp tiêu chính hảo bà tự hỏi lại con trai của bà đi nửa đêm hôm qua hắn đang ở đâu Hả? chính hảo con nói đi chính hảo con mau nói đi đêm hôm qua không phải con vẫn ở trong phòng của con sao chính hảo con mau nói đi cô chính hảo à con nói đi chính hảo nói mau cô cô đã tới hấp tinh đình hả hà tứ quân à chuyện không phải như cô ngọc long nói đâu người người đúng là súc sinh dừng tôi hà tứ quân sao người bất giận chính người đâu dạ. bắt đến tư chính hảo dạ. chính hảo mẹ chính hảo dạ đi mẹ dạ. chính hảo dạ. đi mẹ chính hảo đi mau phu nhân phu nhân phu nhân bà tỉnh lại đi phu nhân bà tỉnh lại phu nhân Ui. tiêu chính hảo có thảo dương bây giờ sự thật rành rành người còn gì đã nói không đại nhân ngọc quyên cô nương thực sự không phải do ta giết xin đại nhân minh xét cô ngọc long đêm qua có đúng là ngươi đã nghe thấy ngọc quyên cô nương nói phải đi hấp tinh đình để gặp tiêu công tử không bẩm đại nhân thảo dân không dám nói dối nữa câu nếu vậy người cũng tận mắt nhìn thấy ngọc quyên của nương trời nhà sáu bẩm đại nhân ta tận mắt nhìn thấy mũi mũi ta ra khỏi nhà trước khi đi ta còn ngăn cản nó cũng vì vậy ta với mũi mũi đã tranh cãi một phen đại nhân cô ngọc long tận mắt nhìn thấy ngọc quyên ra khỏi nhà chứ không tận mắt nhìn thấy ta và cô ấy gặp mặt cũng không hề tận mắt nhìn thấy ta có hành động vô lễ với ngọc quyên của nương vậy thì tại sao dám khẳng định ta cưỡng bức sát hại ngọc quyên chứ Hả? người còn xảo biện à truyền nhân chứng dư phụng truyền nhân chứng dư phụng dân phụ dư phụng khấu kiến tri phủ đại nhân dư mơ mơ dư phụng có dân phụ đêm qua ngươi đã nhìn thấy tiêu công tử vào lúc nào bẩm đại nhân giờ tí đêm qua dân phụ tận mắt nhìn thấy tiêu công tử ở hấp tinh đình có gặp mặt ngọc quyên cô nương hai người họ còn lôi kéo qua là gì đó hình như là đang tranh cãi điều gì tranh cãi à vậy theo ngươi bọn họ có thể tranh cãi cái gì bẩm đại nhân dân phụ dân phụ cho rằng tiêu công tử là định vô lễ với ngọc quyên cô nương nhưng ngọc quyên cô nương không chịu cho nên hai người họ mới lôi kéo qua lại không có chuyện đó nhưng mà mà bà không nghe được ta và ngọc quyên cô nương đang tranh cãi chuyện gì thì sao có thể phán đoán dựa vào cảm giác được đại nhân à sự thật không giống như dư mama nói đâu tiêu chính hảo ta không hề hỏi ngươi cứ để nhân chứng nói con gái của dân phụ nhạn nhi cũng bị người ta cưỡng bức sát hại nó bị người ta làm nhục không khác gì so với ngọc quyên cô nương cách nó bị người ta sát hại cũng giống như vậy xin đại nhân mình xe không phải ta nhưng mà mà ta từ nhỏ là do bà chăm sóc không lẽ ta là người thế nào bà còn không biết sao bà thực sự cho rằng ta có thể nhẫn tâm với người hay sao chứ đại nhân mùi mũi ta đúng là chết trong tay của tên dâm tặc này nhưng mà mà tiêu chính hậu bây giờ bằng chứng sắt thép người còn xảo biển sau trước sau ngươi đã có hành vi cưỡng bức sát hại hai cô nương vô tội trời đất bất dung tất nhiên phải chịu hình phạt rồi bổn phủ theo luật đầu tiên giam giữ ngươi chờ sau xử trảm đại nhân qua ngủ quá qua ngủ quá đại nhân bãi đường Quê... dương đại nhân Ông đã bắt giam tiêu chính hạo rồi à Bẩm bao đại nhân Hạ quan thấy nhân chứng vật chứng đều đầy đủ Cho nên mới bắt giữ tiêu chính hạo Không biết là bao đại nhân có ý kiến khác hay sao Không Làm theo pháp luật thì ông không có sai Có điều Đại nhân cho rằng 
Vụ án này còn nghi vấn Tất nhiên là còn nghi vấn Tiêu chính hạo Nhìn sao cũng không giống dâm tặc gian dâm giết người Nhưng mà còn cái tên Cường Ngọc Long đó thì giống Ngài nên đi bắt Cường Ngọc Long đó lại mới đúng chứ Nhưng mà Cường Ngọc Quyên là mũi mũi của Cường Ngọc Long mà Nói ca ca cưỡng bức bụi mũi Không hợp lý Hả? lắm đâu Chỉ là nghĩa mũi thôi mà Đâu có phải là ruột thịt gì chứ Hắn có gì không dám làm Bao hoàng Triển hộ vậy Theo ngươi thì sao Thuộc hạ chỉ cảm thấy đáng tiếc Chỉ theo thuộc hạ được biết Thì hàng cô nương một lòng một dạ yêu tiêu công tử Thuộc hạ cũng luôn cho rằng Tiêu công tử này là một thanh niên Trung hậu chính trực xứng đáng gửi gắm trọn đời Nhưng này không ngờ là Cậu ta đã là một tên sát nhân Các máu ham mê sắc đẹp Bốn phụ cũng cảm khai như vậy Mới hai ngày trước Bốn phụ còn đang chuẩn bị xin hoàng thượng ban hôn Để tác thành nhân duyên cho hai người Không ngờ chưa tới một ngày Mà tiêu chính hảo đã phạm phải tội ác tề trời Không thể tha thứ này Có điều tiêu tướng quân và hàng tướng quân đó Cũng thật sự cố chấp quá đáng Bò đại nhân đã đưa ra mệnh lệnh Mà hai người họ trở về Không ngờ lại không chịu nhắc tới một chữ với hai đứa con của mình đó. Ừ. Học trò cũng đang nghĩ rằng, nay Hoàng thượng Hạ chỉ ban hôn, có khi nào liên quan tới vụ án mạng này không? Hoàng thượng ban hôn là nhằm mục đích cho hai nhà tiêu hàng qua giải thù hận, chung sống hòa bình. Ý của công tôn tiên sinh muốn nói là có kẻ âm mưu phá hoại việc hai bên hòa giải. À, không, học trò không có bằng chứng chỉ là suy đoán vậy thôi Tên hung thủ đó chắc chắn là Cừu Ngọc Long ừ. Có điều Trong vụ án này Với những bằng chứng hiện nay Thì xem ra tiêu chính hạo Thật sự đáng nghi ngờ Về phần vụ án Còn có nội tình gì bên trong Chúng ta cần phải tiếp tục điều tra Dương Đại Nhân Ông tạm thời an binh bất động Duy trì bản án đã phán Chuyện này, bổn phủ cho rằng vẫn còn ẩn tình. Bổn phủ sẽ cho người âm thầm điều tra thêm. Nếu có manh mối gì, sẽ nhanh chóng báo cho đại nhân. Hạ quan tốt lớn. Cha. Con có thể ra ngoài rồi. Cha, cha thực sự thả con ra sao? Lý do để giam lỏng con nay đã biến mất. Con muốn đi đâu thì con cứ việc đi. Tên cẩu tặc họ hàng kia nộp bạn đi Chính hạo Để cha đi cứu con Giết Cha sẽ đi cứu con Lão già Lão già Lão già Lão già ông đừng đi như vậy nữa mà Ta cầu xin ông con trai của chúng ta chính hạo Bị giam vào đại lao chờ ngày xử trảm Sắp phải chết Sao ông có thể phát điên trong lúc này được chứ Nó bị chính vu hạo. quan mà lão già Nó còn chờ ông đi cứu nó Ông phải đi cứu nó lão già Lão già Con trai chúng ta đang ở đó con trai qua đó rồi Lão già <cười> Mà yên tâm Nó nó không rời khỏi chúng ta đâu Mà nhìn đi Nó đang Nó đang cầm kéo hồ lô Lão kìa già. Còn đang chảy nước mũi Lão già ông không thể điên Ngọc qua ông Ngọc không qua. thể điên mà con trai chúng ta cũng chờ nhỏ này đi cứu không nó lớn được già. đâu Lão già <cười> Qua đây, qua đây con trai <cười> Qua đây chính đạo Qua đây <cười> Phụ nhân, như mà mà tôi tự biệt người Xin người bảo trọng Như mà mà, bà ở đây là <cười> Chính đạo Không ra mặt làm chứng thì ta có lỗi với nhạc nhi Ra mặt làm chứng thì ta có lỗi với hai người Nhờ làm cho người giả tan cửa đắt Ta <cười> Ta không thể ở đây được nữa Không thể ở đây được nữa Cậu xin người hãy cho ta đi đi Ta cũng đã nói với bà Tuyệt đối không phải là chính hạo gây án Bà cũng biết nó mà Nó hiền lành lương thiện nhân từ Sao có thể làm ra những chuyện tàn ác mất nhân tính như vậy được chứ 
bà tới phủ nhà để làm chứng Ta biết là do thương con cho nên nóng lòng Ta sẽ không trách bà Ta chỉ mong bà ở lại Bà cho chính hảo thêm một thời gian nữa Ta nhất định sẽ nhìn thấy ngài chân tướng lộ ra chính Trả lại hảo. trong sạch cho chính hảo Phu nhân Chính hảo ngồi tù sắp mất mạng rồi Dạo này ta không Chính được khỏe hảo. Lão gia thì điên khùng như vậy Còn trai của... Một gia đình yên ổn Người bị người ta du quan Người bị bệnh Người bị điên <cười> Nếu như Chính bây giờ hảo. bà cũng bỏ đi Ta thực sự không biết mình nên làm thế nào nữa Và lòng tin phải tin <cười> xin phụ nhân Xin phụ nhân tha thứ Như mà mà Như mà mà <cười> Lão già Lão già Vinh hào Lão già Lão già Vinh hào Lão già <cười> Chính hào cưỡng bất sát hại con quyên sao Không, không thể nào đâu Các người nói dối, các người bị đặt Các người đang tìm mọi cách du quan giá quả cho chính hào Các người thật quá đáng mà Đã tới giờ phút này rồi Mà muội vẫn còn nói thay cho tên dâm tặc đó Tự dân Mùi có còn lương tâm không Mùi có còn coi Ngọc quyên như là tỉ mũi của mình không Ta không tin <cười> Lúc Ngọc quyên chết đi Quần áo không nguyên dạng rất là thê thảm Thi thể còn bị ném ở ngày Hấp Tinh Đình Nơi mà con dáng thường hẹn hò Hãy nghe đây Hấp Tinh Đình Hắn đã nói rất nhiều lời ngon ngọt để dụ dỗ con Thì cũng chính là nơi hắn bọc phát thú tính Ra tay tàn nhẫn giết hại Ngọc Quy không, Đừng có nói nữa Tôi không tin lời ma quỷ của các người đâu Tại vì các người hận quên ấy Cho nên các người mới bị đặt ra những lời nói để dù cao cho quỳnh ấy thôi Chính nào sẽ không làm vậy Đối với ta Người ấy luôn rất kiềm chế Lễ độ Chưa bao giờ có hành động vượt quá giới hạn Nếu như Quỳnh ấy đúng là hạng người đó Vậy thì người đầu tiên bị cưỡng bức sát hại Không phải nên là ta hay sao Hắn chỉ đang ngụy trang Đang che giấu Người tiếp theo chính là mũi đó Quỳnh im đi Cứu Ngọc Long Ta vẫn luôn tôn trọng Quỳnh là biểu ca của ta Cho nên ta mới không muốn trở mặt với Quỳnh Nếu như Quỳnh còn ở đây ăn nói hàm hồ Thì ta sẽ không khách sáo với Quỳnh đâu Thư dân Tới chừng nào con mới chịu tỉnh ngộ ra đây Tiêu chính hảo sát hại Ngọc Quyên Không phải là chuyện do cha nói thôi Tất nhiên cũng không phải do Ngọc Long nói là đúng như vậy Mà là do phủ nha điều tra rồi mới phán quyết Bây giờ hắn còn đang ở trong đại lao chờ ngài sứ trám kìa Nếu như con không tin Có thể ra ngoài hỏi thăm mà Đúng đó Sao một không tử đi hỏi rõ ràng Không chỉ có Ngọc Quyên Mà cái chết của Nhãn Nhi cũng do hắn Mẫu thân của Nhãn Nhi dư ma ma Còn đích thân đứng ra làm chứng Vậy còn giả được sao Không Nè tử dân <cười> tiểu tướng quân Tiểu tướng quân Là cô sao Tử dân cô nương Tiểu phụ nhân Con đã nghe nói hết rồi Con tin vào nhân phẩm của chính hảo Con tin rằng Quỳnh ấy là một người chính trực ngay thẳng Quỳnh ấy là người quan minh lỗi lạc con sẽ không bao giờ hối hận vì đã quen biết và yêu thương quỳnh ấy đâu con tuyệt đối không bao giờ thay đổi tự dân cô nương tiểu phụ nhân tiểu phụ nhân khởi bẩm đại nhân hàng tử nhân cô nương cầu kiến hàng cô nương hả cho vào dạ cô nương mời Hàng tử dân khâu kiến tri phủ đại nhân Hàng cô nương Có chuyện gì sao Cầu xin tri phủ đại nhân Cho phép được thăm tù Thăm tù hả Là thăm tiêu chính hạo à Dạ đúng Theo luật thì Tội phạm giết người trong khi bị giam giữ Sẽ không được gặp ai Hàng cô nương à Tức là bọn phủ không thể cho phép 
Nhưng đại nhân Cậu xin ngài hãy làm ơn làm phước Cho ta gặp quân ấy một lần thôi Ta sẽ rời đi nhanh thôi Không kéo dài lâu đâu Hàng cô nương à Tình cảm của cô có thể nói là cảm động trời đất Cảm động nhật quyệt Nhưng mà Ta nể tình cha cô mà phải nói Khuyên cô một câu này Quay đầu là bờ Đừng phí hoài tình cảm của mình Cho một tên tử tù Bị người người căm giận không có đáng đâu Nhưng đại nhân Ý tốt của ngài Ta xin được nhận Ta cũng sẽ khắc ghi trong lòng Chỉ cầu xin đại nhân ngài hãy khai ân Chỉ một lần thôi Cho ta gặp quên ấy một lần Để trực tiếp hỏi quên ấy một câu Hỏi xong ta sẽ đi ngay Ta không thể cho phép Người đâu Có Tiến hàng cô nương Dạ Mời hai cô nương Ta cậu xin ngài Cho ta gặp chính hậu đi Quỳnh ấy có quan tình muốn nói mà Cho ta gặp chính hậu đi Mời về Dạ Trên phủ đại nhân Cậu xin đại nhân cho ta gặp chính hậu đi Chính hậu Chính hậu Chính hậu Cho ta gặp chính hậu đi Tự dưng Chính hậu Tự dưng Tự dưng Tự dưng Cho ta gặp chính Là mũi sao đi. Có đúng là mũi không tự dưng Quỳnh vẫn còn chịu tin ta Chắc chắn là mùi dẫn cô tin ta mà tử nhân Ông trời ơi Thực ra ta làm sai chuyện gì vậy Mà lại phải chịu tội như vậy Phải chịu nỗi quan khuất như vậy Ta không hiểu Ta không hiểu được Tại sao vậy Tử dân Tử dân Mày gọi hồn ai vậy hả Hả Ngọc Nguyên Tỷ tới để bái tế muội Mụi có nghe thấy tỷ đang nói chuyện với muội không Nếu muội ở trên trời có linh thi Thì xin muội làm ơn hiển linh đi Mũi hãy cho tỷ biết hung thủ trà đạp mũi Sau đó còn giết hại mũi Thật ra là kẻ nào Mũi yên tâm Tỷ nhất định sẽ lấy đầu của hắn Tôi để bái tế mũi Ngọc Nguyên Mũi hãy làm cho hung thủ Thật sự xuất hiện đi mà Đừng để cho người tốt bị hạm quan Chính hảo thực sự vô tội Tất cả mọi người đều không tin Quỳnh ấy Nhưng mà chỉ có mỗi biết thôi Mỗi biết Quỳnh ấy bị quan mà Phim được chụp lòng tiếng tại phim TV Ngọc Huyền Mỗi làm cho hung thủ thật sự xuất hiện đi Trả lại công bằng cho chính hảo đi Ngọc Nguyên Hàng tử dân Người nợ mũi mũi của ta một câu trả lời là mũi Mũi thật quá đáng Mũi chạy tới nơi mũi mũi của ta bị sát hại Để bái tế dòng linh của nó Nhưng từng câu từng lời lại kêu quan cho tên dâm tặc hại nó Mũi có xứng đáng với mũi mũi của ta Có xứng đáng với ta không Cường Ngọc Long Tại sao lúc nào Quynh cũng lén lúc làm những chuyện Không dám nói cho người khác biết như vậy chứ Tất nhiên ta phải canh chừng mũi Nếu không thì Ta còn không biết mũi dám chạy tới phủ nhà đòi thăm tù Còn tới trước mặt mũi mũi của ta ăn nói lung tung Quỳnh làm như vậy Thật ra là để làm gì hả? Quỳnh khiến cho ta không thể không nghi ngờ Chính Quỳnh mới chính là hung thủ sát hại Ngọc Quyên Hả ta Chuyện này cũng có khả năng mà Tại vì Quỳnh ghen với chính hảo Cho nên Quỳnh lợi dụng thù hận của hai nhà tiêu hạng chúng ta Cưỡng bức sát hại Ngọc Quyên rồi đổ tội cho chính hảo để chính hảo vào đại lao xong Là Quỳnh có thể được như ý nguyện rồi Mũi 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 im miệng lại cho ta Còn đúng hay không trong lòng Quỳnh tự biết lấy Cần gì phải thẹn quá quá giận chứ Cắm miệng Không cho phép mũi nói thêm câu nào nữa Trong mắt của mũi Ta thậm chí còn không bằng một tên dâm tặc hay sao Ta không tin là ta không có được mũi Dù không có được trái tim mũi Ta cũng phải có được con người mũi Tránh ra Tránh ra Triển đại ca Giờ Quynh đã thấy rồi đó 
Vậy mà ta nói hoài, huynh vẫn không tin Bây giờ huynh đã biết chưa Ba hoàng ta phá án, nhìn người như thần Nhanh chóng, chính xác Hằng cô đương Xin hãy cùng ta về gặp bao đại nhân Bao đại nhân <cười> Chính là tam thúc của ta Vậy Vậy là chính hậu được cứu rồi Bao đại nhân mình xét Chính Hảo chắc chắn là bị quan Dừng nữa ở đây Cậu xin bao đại nhân Thăng đường sửa lại vụ án từ Chính Hảo giết người Trả lại trong sạch cho Chính Hảo Bao đại nhân minh xét Lời tử dân cô nương nói Hoàn toàn là thiên dị bao che Cô ấy đã bị tiêu Chính Hảo che mắt Vì yêu mà hô đồ Đó mất trí không rõ ràng Chỉ một mực bao che cho tiêu Chính Hảo Bao đại nhân Xin ngài tuyệt đối đừng nghe lời cô ấy Hai người đứng lên nói chuyện đi Tạ ơn bao, Tạ bao đại, đại nhân, nhân. Cô Ngọc Long Nếu đúng như người nói Bốn phủ còn phải hỏi người Ở trong hấp tinh đình Ngươi vô lễ với tử dân cô nương Muốn cưỡng ép cô ấy Ngươi giải thích sau đây Ta Ta Bẩm bao đại nhân Thảo dân chỉ Chỉ tại tức giận Cô ấy chọc giận Thảo dân Nên Thảo dân mới nói không lựa lời Mới ra tay với cô ấy Thảo dân vốn không phải loại người như vậy Trước kia Thảo dân cũng chưa từng làm những chuyện như vậy Người nói dối Người toàn làm những chuyện lén lút Ta đã bắt gặp rồi Cô Ta cái gì ta Người tốt nhất là nhận tội Đừng có tìm cớ biện hộ cho mình Cô Ngọc Long ừ. Có Thảo Nhân Ngươi hãy mau nói thật Vào đêm Ngọc Quyên cô nương bị sát hại Ngươi đang ở nơi nào Thảo Nhân Tất nhiên là ở trong phủ của dưỡng Thảo Nhân Có nhân chứng không à, Ta Khởi bấm đại nhân Hàng tướng quân cùng với phó tướng quân Chu Tâm Kiều cầu kiến Mau mời vào Dạ Mời hàng tướng quân Bái kiến bao đại nhân Bái kiến bao đại nhân Không cần đã lễ Không biết hai vị tới đây là có chuyện gì À Chủ phó tướng đặc biệt tìm tới đây Để làm chứng cho cháu trai mặt tướng Ngọc Long à, Thúc thúc Bao đại nhân Ngọc Long đúng là bị quan Mặt tướng có thể làm chứng Đêm xảy ra vụ án Ngọc Long chưa từng trời khỏi hàng phủ một bước Còn cùng với mặt tướng ở trong phòng Uống rượu tán gậu rất lâu tới mấy canh giờ Ngươi có nhớ rõ là từ lúc nào tới lúc nào các ngươi mới chia tay Ta nhớ rất rõ lúc đó phu gõ mỏ mới gõ một tiếng Cho nên chắc là từ giờ tí tới giờ dần Ít nhất là trong ba canh giờ liên tiếp Đại nhân tuy rằng có ý xin hòa thượng ban hôn Tác thành hôn nhân cho tiểu nữ và tiêu công tử Ý tốt của ngài mà tướng không dám không nhận Nhưng mà ta cũng phải thẳng thắn Ngọc Long từ trước tới nay vẫn là con rể ưng ý nhất của ta Ta cũng có ý sắp xếp cho tiểu nữ cơ hội ở riêng với nó Cho nên nếu như ở hấp tinh đình Nó quá xúc động khó kiềm chế được bài tỏ tình cảm Thì cũng là lẽ thường tình Luật pháp đề cao tình người Mong rằng bao đại nhân khai ân Nếu hàng tướng quân đã nói như vậy Cô Ngọc Long không có chứng cứ phạm tội Hàng tương quân tất nhiên có thể đưa về phủ được rồi à, Đa tạ bao đại nhân Thúc 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 ừ? Kỳ lạ vậy Mới về phủ Đã chạy đâu rồi <cười> Lạ thật Sao Thúc Thúc lại nói chuyện với quản gia nhà tiêu tướng quân vậy Nè Được Nè nè Ăn đi ăn đi Mở lên Ăn đi Dù cho tiêu gia của ngươi sắp việc vong rồi Ngươi cũng phải ăn cho no Ăn no rồi mới lên đường Đừng có để biến thành ma đói đó <cười> Người mới nói tiêu gia ta làm sao Chắc người không biết Thương cho tấm lòng của người làm cha làm mẹ Cũng vì ngươi gây tội Mẹ ngươi ngã bệnh Còn cha ngươi Ông ta điên rồi Mấy ngày nữa thôi Ngươi cũng phải lên đoạn đầu đài Bị chém đầu luôn Ngươi nói Đây không phải tiêu gia ngươi diệt vong lại gì Thôi mang đi Mang đi có nghe không <cười> Yeah. <laughs> 
Khá bấm đại nhân Nghi phạm tiêu chính hạo dược ngục bỏ trốn rồi Hả Cái gì Cái gì chứ Hắn đánh bị thương ngục tốt Xong thay quần áo của nhà dịch bỏ chạy ra ngoài à, Ăn hại Đúng là ăn hại mà Tại sao còn đứng đó Không mau đuổi theo đi à, Dạ à, à. Tiêu chính hạo dược ngục bỏ trốn mà Hào quang bất tài Hào quang đáng chết Khi đại nhân tha tội Tiêu chính hạo này hành động như vậy Đúng là tự quỷ hoại mình Dù có bao nhiêu quan khuất Cũng khó mà làm cho người trong thiên hạ thông cảm được Bằng chứng xác thực quan ở đâu ra Hắn dựt ngục bỏ trốn Chứng minh là hắn sợ tội mới bỏ trốn như vậy đó Công tôn tuyên sinh nghĩ thế nào Bẩm đại nhân Học trò mấy lần ra vào tiêu phủ Có cơ hội tiếp xúc với trên dưới tiêu phủ Biết được là Tuy rằng Tiêu Chính Hạo là người học võ nhưng lại rất lễ độ nho nhã hiền lành. Rộng lượng với người khác, dù là với người hầu trong phủ cũng chưa từng lên mặt, còn thường tiếp tế những người nghèo khó. Do đó, học trò cho rằng một người hiền lành đức độ như vậy hoàn toàn trái ngược với hành vi ngày hôm nay. Không thể nào không nghi ngờ bên trong đó phải có nội tình. Đây cũng là điều bổn phủ đang cân nhắc. Nếu hắn bị quan thì đứng ra cơ quan chứ. Hắn đánh bị thương nha dịch rồi bỏ trốn, không coi dương pháp ra gì. Là hành động bảo ngược. Bọn phủ đã dăng thiên ra địa giọng, thề quyết phải bắt được hắn trở về, tội tăng thêm một bậc chém đầu thì chúng. Tự cổ chi kim, có bao án quan không thể rửa sạch. Thường nói quan ép dân phản cũng chính là đạo lý này. Tiêu chính hào dược ngục bỏ trốn tất nhiên là sai. Nhưng nếu quan phủ đổ quan cho người tốt Như vậy thì lại càng không nên ừ, Ý đại nhân muốn nói là Bổn phủ chỉ mong trong lúc dương đại nhân Truy bắt tiêu chính hạo Phải dùng trí dùng mưu Tránh xảy ra chuyện quan ép dân phản Tiêu chính hạo Dược ngục bỏ trốn Trong lúc bi phẫn không còn lý trí Cũng thiếu kiềm chế Rất có khả năng sẽ làm tổn thương người khác Gây ra chuyện đáng tiếc hơn nữa ờ, Hạ quan đã biết rồi ờ, Vậy thì bây giờ Nên làm sao mới tốt đây chứ Đại nhân Tiêu chính hạo có tình sâu nặng với hàng tử dân Thuộc hạ cho rằng Một khi tiêu chính hạo dừng ngục thành công Người đầu tiên cậu ta tới gặp có thể là hàng tử dân Đúng vậy Có khả năng này Phim được dịch Nhưng và mà tiếng tại phim Tiêu Chính Hạo nếu đúng là có quan khuất Nhất định sẽ xem người làm chứng Hai cậu ta phải vào Đại Lao là kẻ thù Vậy thì cũng có khả năng cậu ta Dược ngục sẽ đi tìm cừu Ngọc Long Mà báo thù rửa hận Học trò cho rằng Còn một nơi nữa rất có khả năng Tiêu Chính Hạo là người hiếu thảo Từ ngày vào ngục không còn tin tức Ai ai cũng hiểu lòng mong nhớ cha mẹ Vì vậy học trò cho rằng Một khi cậu ta vượt ngục thành công Sẽ lập tức trở về nhà thăm cha mẹ Chuyện hộ dễ Đại nhân Hãy tới những chỗ tiêu chính hảo có thể đi Khám xét cẩn thận Nếu thấy người thì bắt về quy án Dạ đại nhân ơi à, trời ơi lão già đừng, đừng có ta. giỡn nữa đuổi theo lão già lão già vui quá lão già ông đừng như vậy nữa mà lão già tôi xin ông đó lão già sức khỏe của ông vẫn còn yếu lắm ông đừng như vậy nữa mà lão già tôi cầu xin ông đó lão già lão già mẹ là con sao lại như vậy được lão già ông coi ai về nè ông coi đi con trai của ta chính hảo trở về rồi ông coi chính hảo ta phải à, đuổi theo ơi. nó chứ chính hảo lão già chính chứ. hảo lão con già. là chính hảo đây chính hảo là con đây chứ không được làm ồn các người làm ồn chính hảo mà giận đôi sẽ không thèm về thăm cha mẹ nữa chính hảo chứ. Chứ. lão già chính lão hảo già. Chứ. 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 đúng 
đúng rồi đúng không làm ồn à. là một chính hào sẽ giận đó chính hào mà giận là không về thăm cha mẹ nữa cha. chính hào cha chính hào chính hào cha chính hào mẹ chính hào con trai yêu quý của mẹ đúng là con là rồi. con đi mẹ con về rồi đấy mẹ nhớ con lắm chính hào mẹ à. mẹ à, đúng rồi chính hào con vẫn chưa nói với mẹ sao con lại được trở về vậy mẹ con nghe nói là cha bị đi mẹ cũng ngã bệnh rồi con không chịu đựng được cho nên con 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 đã vượt ngục rồi con con vượt ngục sao sao lại như vậy được nếu để cho quan phủ bắt được con vậy là tội tăng thêm một bậc rồi trước sau gì cũng phải chết con còn sợ gì nữa chỉ cần trước khi con chết đi con được gặp cha mẹ một lần con có chết cũng cam lòng rồi mẹ đúng rồi chính hào mẹ vẫn còn chưa hỏi con cuối cùng thì con có giết người hay không mẹ xin mẹ hãy tin con đi từ trước tới giờ con đều ghi nhớ lời cha mẹ dạy biết lễ biết nghĩa biết giữ chừng mực con tuyệt đối không bao giờ làm ra những chuyện tán tận lương tâm mất hết nhân tính như vậy đâu mẹ được vậy mẹ tin con mẹ tin con mãi mãi là người quan minh lỗi lạc đứng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mẹ cha con giờ này đầu óc không tỉnh táo nghe được những lời con nói chờ ông ấy tỉnh táo mẹ sẽ nói lại với ông ấy <cười> Cha Tại con bất hiếu Đã hại cha biến thành như vậy Đúng Người đâu Tất cả hành động nhanh lên Mau vào trong lục xót cho ta Có, có người Mau tới rồi Chính hào Mẹ Mẹ Con phải đi trước một bước rồi Mẹ nhớ giữ về sức khỏe Nếu như con bất hạnh chết quan Ân tình của cha mẹ Chờ kiếp sau Con sẽ đền đáp Cha Được rồi Đủ rồi con mẹ. Đủ rồi mà Con mau đi đi Nếu không là không kịp mẹ. nữa Đi đi mẹ Đi mau lên đi đi Tiêu chính hạo đâu Con trai của ta bị các người bắt giữ phán tội tử Còn đang giam ở trong đại lao Ta chưa tới đòi các người thả nó Tại sao các người lại chạy tới nhà ta đòi <cười> Khám xét hết cho ta Nhanh lên Dạ Dạ Thu Thu, Thu Thu Người nói một câu hả Để làm gì, để gửi thư sao Gửi thư cái gì mới được chứ Có chuyện gì hay không Sao không gõ cửa Thì tại gấp mà Gấp cái gì Thu Thu biết gì chưa Tiêu Chính Hạo vượt ngục rồi Thật không Là thật đó, bây giờ không hay rồi Ta mới biết tên này thôi, lập tức báo cho người biết Ta hy vọng Thu Thu cẩn thận Tiêu Chính Hạo này, bây giờ là kẻ liều mạng Giết người không chớp mắt Ta sợ hắn tới tìm phủ tướng quân Đại khai sát giới Thì ra là như vậy Đa tạ ý tốt của cậu Nhưng ta vẫn còn yên ổn mà Không có gì thì cậu về phòng ngủ đi ừ. Ai đó có thích cách Hả? Thích khắp Có thích cách Bỏ đuổi theo Bắt được thích khách không? Báo cáo không có Các người lưu xuống Dạ Tâm kêu Có bắt được thích khách không? Mặt tướng đuổi tới đây Không còn thấy bóng dáng hắn Ừ Truyền lệnh xuống dưới Canh phòng nghiêm ngặt Tăng cường cảnh giới Tuyệt đối không để cho thích khách đắc thủ Dạ
quan binh quyện lộc quân kỹ rối loạn thời cơ không thể mất chờ tin tốt ngày sau phải chọn ngày sớm tấn công vào thành khải hoàng trở về thúc thúc ngọc long có chuyện gì vậy quan binh quyện lộc quân kỹ rối loạn thời cơ không thể mất chờ tin tốt ngày sau phải chọn ngày sớm tấn công vào thành khải hoàng trở về cậu cậu muốn thế nào ta chỉ muốn hỏi người người định làm gì vậy ta thúc thúc ta thức cả đêm qua để suy nghĩ cuối cùng ta cũng nghĩ ra thì ra ngày hôm đó người với quản gia tiêu gia gặp nhau để bàn chuyện không phải chuyện nhà mà là quốc gia đại sự tên quản gia đó là tai mắt của người sắp đặt bên trong tiêu gia rồi truyền về tin tức mới nhất của tiêu gia cho người người thấy tiêu gia nhà tan cửa nát rồi thấy dưỡng của ta sức đầu mẻ tráng cho nên mới có phong mật hàm này thông báo cho quân liêu chuẩn bị sẵn sàng chọn ngài tấn công đức lạc và quyện lộc thiền châu thất thủ tức là biên phòng phương bắc thất thủ quân liêu có thể đánh sâu vào trong thẳng tứ kinh thành <cười> thúc thúc ơi là thúc 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 mà ta từng kính yêu ta thực sự không thể ngờ chu phó tướng vẫn luôn túc trực bên cạnh dưỡng của ta một lòng trung thành có chết không sờn lại là loạn thần tặc tử thông đồng với nước liêu phản bội quốc gia ngọc long chắc cậu sẽ không đi nói cho dưỡng của cậu chứ <cười> người nghĩ sao không được nói tuyệt đối không được nói niềm tình ta là thúc thúc bình thường đối xử với cậu như con cháu hết lòng giúp đỡ cậu cậu không thể để cho dưỡng của cậu biết chuyện <cười> nhưng dưỡng của ta đối xử với ta không tệ vừa nhận nuôi ta dạy dỗ ta bồi dưỡng ta nếu như ta phát hiện ra âm mưu khủng khiếp như vậy mà không nói ra thì ta có lỗi vô mấy quá đó ta biết là cậu khó xử như vậy đi cậu hy vọng giành được cái gì thúc thúc sẽ giúp cậu đạt được tâm nguyện Trả lại mật hàm cho ta đi Ta nói muốn có tử dân có làm được không ừ. <cười> Ta giỡn thôi Tiêu chính hạo bị phán tội tử Tử dân Sớm muộn cũng là của ta Ta muốn có được tử dân thì không khó Không cần ngươi phải giúp ta Nhưng mà Có một thứ khác thì Đúng là ta còn thiếu Là cái gì Cậu nói mau đi Là ngân lượng đó Ê Ta sống trong nhà của dưỡng Tuy ăn ngon mặc đẹp Nhưng trong tay không có tiền <cười> Tài sản hàng gia ta có thể nhận được bao nhiêu Ta vẫn chưa biết được Vì ta không phải là con ruột của dưỡng ta <cười> Nếu ta có thể kiếm được ngân lượng để phòng thân Vậy mới là nhìn xa trông rộng Thúc thúc Người thấy sao Đúng là như vậy thật Nhưng mà bây giờ thúc thúc Không có nhiều ngân lượng đâu Như vậy đi Cậu cho ta thời hạn 3 ngày Thúc thúc giúp cậu lo liệu Có được không Được <cười> Vậy Tại hạ Cũng chờ tin tốt lành Hả <cười> Hàng phủ Cù Ngọc Long Cù Ngọc Long Tiêu Chính Hảo Quả nhiên là người đã xuất hiện Người là đồ súc sinh Chính người sát hại nhạc nhiên không nói Còn cưỡng bức sát hại cả chính mùi mùi Rồi du qua giáo hoại cho ta Người còn dám ngang nhiên Không biết xấu hổ Lên công đường của phủ nhà làm chứng tố cáo ta Hôm nay ta phải giết người Báo thù cho nhạc nhi và Ngọc Nguyên <cười> Giết ta Người tưởng giết ta dễ sao Đừng quên trên lô đài tỷ võ chiêu thân ngày đó Người là kẻ thất bại với tay ta Ngày tỷ võ chiêu thân ta bại dưới tay ngươi Đó là bởi vì ngươi có cặp hổ đầu câu tẩm độc Bây giờ Ngươi không có hổ đầu câu trong tay Để ta xem thử ngươi còn ngông cuồng bao lâu Hổ câu kia Ngươi đáng ý tiếp đi Ngươi dịu dõi dân quay đi Tiếp công tử dừng tay 
Đừng qua đây Quỳnh còn dám tiến lên Ta làm tôi giết hắn Tiêu công tử dừng tay Cậu không thể giết thêm người nữa Nếu cậu còn giết thêm cựu Ngọc Long Thì tội càng nặng hơn Sẽ không có cơ hội quay đầu đâu Ta chưa từng giết bất cứ một người nào hết Nhưng mà các người lại nói ta giết hại hai người liền Vậy bây giờ ta giết thêm một tên Cũng có khác gì nhau đâu Nếu như cậu thật sự có quan ức Thì càng không thể giết cựu Ngọc Long nếu không thì những nỗi quan của cậu chịu đựng trong thời gian này là uổng công rồi uổng công để nói các người chịu minh quan cho ta sao để ta nói thật cho cậu nghe thật ra ta không phải là chim chiếu tại hạ hội triển tinh chiêu là ngự tiền tứ phẩm đối đa hộ vệ cũng là nhíp thần hộ vệ bên cạnh bao chững bao đại nhân bao đại nhân đi tuần thú đã tới thiền châu này từ lâu rồi nếu như cậu thật sự có quan ức thì cứ tới đánh trống kêu quan yêu cầu thẩm tra lại ngọc long dưỡng hai tướng quân Ngọc Long, xảy ra chuyện gì vậy? Đừng qua đây, lui ra Nếu các người còn dám tới gần Thì chờ nhặt xác hắn luôn đi Người à, Dượng à, lùi lại đi Nếu không hắn giết con thật đó à, Hai tướng quân Đi Dượng Đi báo cho tri phủ đại nhân Dạ Đi Điều trông Tri chính hảo Thật ra người muốn gì chứ Ta không có giết người Thật đó Nhưng đổ quan cho ta như vậy là không công bằng Không công bằng <cười> Ngươi mà cũng biết cái gì là quan uổng sao Ngươi cũng biết cái gì là bất công sao Cuối cùng ngươi cũng ném được mùi Bị người ta vui qua giáo quả Khóc không thành lời Đau đớn không sống nổi có đúng không Vậy ngươi từng nghĩ tới ta chưa Lúc các người vu cáo ta Đổ quan cho ta Các người gán cho ta tội danh mà ta chưa từng làm Ta cũng rất bất bình cũng đau khổ ngươi không biết sao Nhưng mà Đúng là ta thấy Ngọc Quyên rời khỏi nhà Nó nói là đi gặp ngươi Vậy ngươi có từng mắc chứng kiến là ta cưỡng bức sát hại cô ấy không Ta Ta không có thấy Vậy tại sao ngươi khẳng định là ta giết chết Ngọc Quyên chứ Ta không thể khẳng định Nhưng mà Ta ghen ghét ngươi Ta hận ngươi Tự dân yêu ngươi Ngọc Quyên cũng yêu ngươi Ta không thể chịu đựng được nữa chỉ cần nghĩ tới điều đó là ta muốn phát điên Chỉ vì người ghen ghét ta thôi Mà người quỷ hoại ta Không tiếc hại ta phải nhà tan cửa nát <cười> Ta biết ta sai rồi <cười> Ta không có bằng chứng xác thực Ta không nên đứng ra tố cáo người <cười> Tiêu công tử Coi như người tội nghiệp ta Ta không cố ý làm tổn thương ngươi Ngươi đừng nói nữa Ngươi đừng có nói nữa Hàm tướng quân Tình hình sao rồi Tiêu công tử Hàm tướng quân Lẽ ra ngài nên hỏi ý của ta trước Rồi mới đi thông báo cho phủ nhà Ngài làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện rắc rối hơn Đã tìm thấy tội phạm Sao lại không báo cho tri phủ đại nhân chứ Nhưng mà tình hình của cậu ta khác biệt Bây giờ cậu ta đang giữ cháu trụ của ngài làm con tin Lẽ nào hàm tướng quân không cần mạng sống của cháu mình nữa Hàm tướng quân Tiêu công tử Chúng ta biết cậu đang ở bên trong Cậu hãy bình tĩnh Suy nghĩ thật kỹ Cậu không thể trốn thoát được Sao cậu không ra tự thú Nếu cậu thật sự có quan tình gì Triển chiêu có thể dẫn cậu tới gặp bao đại nhân kêu quan Tiêu công tử Cậu có nghe rõ không Bất cứ ai trong các người dám xong vào đây Cô Ngọc Long chắc chắn phải chết Các người đừng thử thách lòng quyết tâm của ta Đừng có ép ta Cùng lắm thì Ta và cùng Ngọc Long chết chung với nhau thôi Tiêu công tử Tuyệt đối không được manh động Không được vào đây cứ kéo dài như vậy phải dặn có tới chừng nào đây Hàm tướng quân Triển chiêu có kế này Ờ à, người cứ nói Có thể mời tử dân cô đường Tới đây nói chuyện với tiêu công tử không Có thể sẽ thuyết phục được tiêu công tử buông vũ khí thả con tin Cần gì làm chuyện dư dạ. như vậy Trời ơi Còn tới đây làm cái gì Chính hảo ở trong đó phải không cha Con muốn gặp quân ấy Tử dân Tử dân à. cô đường Cô không được manh động Tiêu công tử Tử dân cô nương tới rồi Tử dân, tử dân. Cậu có muốn gặp cô ấy không Cậu muốn nói chuyện với cô ấy không Chính hậu Mùi là tử dân Quỳnh có nghe thấy mùi đang nói không Chính hậu Quỳnh tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc Mùi tin là Quỳnh bị hạm quan mà Nỗi quan của Quỳnh Rồi sẽ có ngày được rửa sạch Quỳnh đừng tuyệt vọng Cũng đừng tự đi vào đường cùng mà Chính hậu Chính hậu Quên trả lời mũi đi Chính hậu Tử dân Hôm nay đi tới bước đường này rồi Là Quỳnh đã đi vào con đường cùng Quỳnh không muốn ly lụy tới mũi 
Quỳnh không muốn giữ bất cứ gì liên hệ với mũi Mũi về đi Hãy quên quên đi Mũi về đi Tiểu công tử cứ lại Ta không tin tưởng bất kỳ ai hết Các người đừng hồng tiến lại gần căn nhà này Mà không thì Đừng trách đau của ta không có mắt Ta chỉ tin vào ân nhân của ta Nếu các người tìm ân nhân của ta tới đây nói chuyện Ta đồng ý gặp ông ta Ta có chuyện cần hỏi Đổi màu Ân nhân của cậu đại Chu Tâm Kiều Chu Phó Tướng Cái gì Ngươi muốn gặp chú Thúc Thúc sao Không phải chuyện của ngươi Câm miệng đi Các người nghe rõ chưa Mau đi đi Hắn muốn gặp chú Phó Tướng thì đơn giản Ta cho người mời tới đây là được Mau đi mời chú Phó Tướng tới đây dạ. Khờ bấm chú Phó Tướng Tướng quân cho mời Xin mời người theo ta Tâm Kiều Trung quân, hắn không muốn gặp cả tử dân lại đòi gặp ngươi Ngươi vào trong khuyên nhủ hắn Kêu hắn thả Ngọc Long ra đi Hắn là tiêu chính hạo của tiêu gia Đúng vậy, cậu ta chỉ tin một mình ông thôi Thúc thúc Tất cả đành phải nhờ vào người Người nhất định phải khuyên chính hạo buông vũ khí xuống Tuyệt đối đừng gây ra thêm sai lầm nữa Ta biết rồi Trung quân Thuộc hạ sẽ không phụ kỳ vọng Tiêu công tử Ân nhân của cậu tới rồi Cậu cho ông ta vào trong được không Chú Thúc Thúc Chính Hảo Cậu muốn gặp ta Chú Thúc Thúc Có chuyện này ta vẫn luôn muốn hỏi người Ngày hôm đó người hẹn ta giờ tí ra hấp tình đình để chờ tử dân Nhưng mà người tới là Ngọc Nguyên Còn tử dân đâu Hả Nói gì là Hắn với tử dân muốn bỏ trốn Cũng do người sắp xếp Chú Thúc Thúc Người Chính Hảo Cậu đừng giết thêm người nữa Cậu đừng giết thêm người nữa Ngọc Long Ngọc Long Ngọc Long Ngọc Long Trung quân Thuộc hạ bất tài Không thể bảo vệ được Long Thiếu Gia Ngọc Long mà lại là tiêu chính hạo Nhưng Ta không thể nào nhìn lầm người được mà Bao cô nương à Lần này cô sai lầm nghiêm trọng rồi Hắn không chỉ liên tục sát hại hai cô nương Còn thêm cừu Ngọc Long Tổng cộng là ba người rồi đó Tiểu hộ vậy Đại nhân Lúc nãy ngươi nói là Trong lúc các người truy bắt tiêu chính hạo Cậu ta có nói chu phó tướng Là ân nhân của cậu ta Dạ đúng Mà cậu ta không chỉ nói một lần như vậy thì đây là một manh mối quan trọng Nhất định phải điều tra rõ mối liên hệ giữa hai người này Vì sao lại gọi là ân nhân Dạ Đại nhân Công tôn tiên sinh Kết quả nghiệm thi sao rồi Quả nhiên là giống hệt do thường của hai vị cô nương Nhãn Nhi và Ngọc Quyên Đều là do Kim Cương Trưởng đã thất truyền từ lâu trên giang hồ gây ra Đánh vào ngay giữa ngực và bụng Lục phủ ngũ tạng dở nát Triển hộ vậy Thử điều tra tiêu chính hạo Có từng bái sư ở đâu để học kim cương trưởng chưa Dạ Vụ án này còn một nghi vấn Đó là từ dấu tay trên cả ba thi thể cho thấy hung thủ chắc là dùng tay trái Thuận tay trái hả Đại nhân Thuộc hạ tuy chưa từng so chiêu với tiêu chính hạo Nhưng cũng đã thấy cậu ta tỉ giỏ Ta nhớ là cậu ta chỉ toàn dùng tay phải Ồ Tiêu chính hạo không thuận tay trái như vậy hung thủ vụ án này là kẻ khác rồi ấy Nói không chừng bình thường hắn dùng tay phải Còn tới lúc đi giết người Hắn đổi qua dùng tay trái thì sao đấy Đại nhân Đại nhân Đại nhân không hay rồi Tiêu chính hạo ở trong đại lao cứ hôn mê bất tỉnh Đại nhân Trong lúc hỗn loạn 
Tiêu chính hạ có trúng một trưởng của chu phó tướng Công tôn tiên sinh Hãy theo sai nga tới đại lao Học trò tuân mệnh và lồng tiếng tại phim TV. Dấu tay trên người của Tiêu Công Tử giống y hệt với dấu tay trên người của ba nạn nhân đã chết kia. Dạ đúng, đại nhân. Chỉ có một điểm khác biệt, ba nạn nhân đã chết kia bị trúng chưởng trong lúc không kịp đề phòng, cho nên ngay lập tức mất mạng. Còn Tiêu Công Tử thì đã được đề phòng từ trước nên bị thương nhẹ hơn. May mắn thoát khỏi cái chết Lẽ nào hung thủ chính là chu phó tướng chu Tâm Kiều ờ, Không phải vậy chứ chu phó tướng là một trung thần lương tướng như vậy Sao lại trở thành dâm tặc giết người Hạ quan nói sao cũng không thể tin vào chuyện này Lòng người khó đoán Ai biết được Bên trong bề ngoài trung thành dũng cảm của hắn Ẩn dấu âm mưu quỷ kế như thế nào Người đâu có, có. có mau tới hàng phủ bắt chu tâm kiều đem về quy án dạ dạ, dạ. kiện hồ vệ cậu đây là bao đại nhân có lệnh bắt giữ nghi phạm chu tâm kiều về quy án hả giờ ngọ ngày mai có thể xuất quân đánh chu tâm kiều Công chính liên minh Chu Tâm Kiều Có mặt tướng Cô Ngọc Long Có thù quán gì với ngươi mà ngươi lại ra tay giết chết cậu ta Bẩm đại nhân Cô Ngọc Long là do tiêu chính hạo giết Không liên quan tới mặt tướng Chuyện tới nước này Ngươi còn định ngụy biện Không chịu nhận tội Người đâu Có Truyền nhân chứng tiêu chính hạo Dạ Truyền dạ. tiêu chính hạo Bẩm đại nhân Nhân chứng đã tới Thảo dân tiêu chính hậu Khấu kiến bao đại nhân Tiêu chính hậu Có thảo dân Cho bụng phụ thấy vết thương của cậu Dạ Công tôn tiên sinh Dạ Vết thương của tiêu chính hạo là do kim cương trưởng gây ra Đánh bằng tay trái So với vết thương chí mạng trên người ba nạn nhân trước đó Là do một người gây ra Triển hộ vệ Vào 15 năm trước Chú Tâm Kiều từng bái sư làm môn hạ thiên sơn trưởng lão Tu tập kim cương trưởng Khổ luyện bằng tay trái trong suốt 5 năm Tiêu chính hạo Có thảo dương Người cứ luôn miệng Gọi Chu Tâm Kiều là ân nhân của ngươi Thật ra Chu Tâm Kiều có ơn gì với ngươi Bẩm đại nhân Chu Tâm Kiều thường âm thầm giúp đỡ cho Thảo Dân và Tử Dân Cô Nương Tìm cơ hội để chúng Thảo Dân gặp gỡ với nhau Vào đêm Ngọc Nguyên Cô Nương bị sát hại Vào lúc giờ tí một khắc Thảo Dân có mặt tại Hấp Tinh Đình Là do Chu Tâm Kiều truyền lời Nói Tử Dân Cô Nương muốn cùng bỏ trốn <cười> Ai mà ngờ Người tới không phải là tử dân Mà là Ngọc Quyên Truyền nhân chứng Hàng tử dân 
Truyền nhân chứng hàng tử dân lên con đường Dân nữ hàng tử dân Khâu kiến bao đại nhân Hàng tử dân Có dân nữ Vào đêm gặp quyên cô nương bị sát hại Cô đang ở đâu có từng nhận được chỉ thị của chu tâm kiều để tới hấp tinh đình không vào đêm đó dân nữ còn bị cha nhốt ở trong khuây phòng vẫn luôn chờ chu tâm kiều tới cứu dân nữ ra nhưng chờ suốt một đêm vẫn không thấy bóng dáng người đâu truyền nhân chứng hàng quy diễn truyền nhân chứng hàng quy diễn lên công đường Bạc tướng hàng quy diễn Tham kiến bao đại nhân Hàng tướng quân Tướng quân có nhớ Chuyện sinh hoàng thượng ban hôn hay không Bạc tướng không dám quên Chuyện này Vì ngài không cam lòng Cho nên vẫn giữ bí mật Không chịu cho lệnh ai biết Nhưng mà Có kẻ thứ ba nào biết không à, Bạc tướng không muốn chuyện này Lan truyền ra ngoài cho nên chỉ nói với phó tướng tâm phúc là chu tâm kiều thôi ngài còn nhớ ngày tháng chính xác không nhớ rất rõ ràng 15 tháng này cũng chính là ngày cháu gái ngọc quyền chết thảm mời ba nhân chứng đứng qua một bên nghe phán án tạ ơn bao đại, đại nhân, nhân. Chu Tâm Kiều Theo lời của nhân chứng Bốn phủ suy đoán Từ trước tới nay người Tìm cách giúp đỡ hai đứa trẻ là giả Cố ý gây thù hận Giữa hai nhà tiêu hàng là thật Do đó Người biết được tin Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn Người mới đi trước một bước để gây án Hẹn tiêu công tử Tới hấp tinh đình Nhưng lại không báo cho tử dân cô nương Ngược lại, xúi dục Ngọc Quyên cô nương tới đó Tiêu công tử Từ chối lời tỏ tình của Ngọc Quyên cô nương Sau đó tranh cãi một phen rồi bỏ về nhà Vậy là ngươi đã tìm ra cơ hội Tiêu công tử Chủ thuốc thuốc Chủ thuốc thuốc Cô chịu khổ rồi Chịu thuốc thuốc Nhưng sẽ không còn nữa đâu Chịu thuốc thuốc Người ta cũng giống vậy thôi Đừng mà Đừng mà sau đó ngươi lợi dụng thần không biết quỷ không hay giá quả cho tiêu công tử chu tâm kiều ngươi đúng là xuất sinh mặt người giả thú buồn công ta đối đãi với ngươi như vậy chu tâm kiều bức mật hàm này được tìm thấy trên người nạn nhân cù ngọc long chữ viết trên đó giống hệt với mật hàm tịch thu được từ trong tay của ngươi đều là do ngươi đích thân giết rồi gửi cho tổng binh của nước liêu cho quân liêu biết ngày tháng và tuyến đường để mà tấn công <cười> chu tâm kiều thông đồng nước liêu diệt đại tống ta để cho ngươi có thể hưởng dinh qua phú quý đây mới là âm mưu chân chính của ngươi phim địch dịch này bằng phim chứng phim xác phim. thực ngươi còn gì để nói nữa không Mà tướng không còn gì để nói Dưới đường nghe phán Chu Tâm Kiều Ngươi cưỡng bức rồi sát hại nhãn nhi Ngọc Quyên Sau đó lại giết cô Ngọc Long diệt khẩu Lại còn thông đồng với địch âm mưu phản quốc Những gì đã làm Lòng người căm phẫn trời đất khó tha Bộn phủ chiếu theo lực đại tống sửa người tội chém đầu 
Người đâu? Có Hổ, Hổ đâu trám chờ lĩnh Dạ, dạ. Khai đau Chính Hảo Đúng rồi, Chính Hảo trở về Chính Hảo trở về rồi Chà, Mẹ à, Chà, Chính, Hảo, Chính, Hảo, Chính, Hảo, Chính Hảo Chính Hảo Chính Hảo Chính Hảo Đà tạ ông trời Chính Hảo Chà, Chà có khỏe không Chính Hảo Đúng là con rồi Là con Con đã trở về thật rồi Con nói về rồi Con sẽ không bao giờ rời khỏi cha nữa chứ không đâu Con sẽ không bao giờ rời xa cha mẹ nữa Hàng tướng quân hôm nay tới thăm Có chuyện gì hay không Mà tướng tới đây thịnh giáo Hoàng thượng ban hôn Không biết khi nào thì thánh chỉ sẽ tới Tuy chu tâm kiều đó đã trả giá Nhưng mà Trong lòng mạc tướng vẫn rất ai nai Hắn ở bên cạnh mạc tướng Bài mưu tính kế tìm đủ mọi cách gây tội ác lâu như vậy mà không bị phát hiện Cũng đều là do lợi dụng thù hận giữa hai nhà tiêu hàng Làm mình phong che giấu cho mình thôi Đúng là vậy Bốn phụ cũng phải nói thật Xét bề ngoài mà nói Kẻ sát hại nhãn nhi và Ngọc Quyên là Chu Tâm Kiều Nhưng mà nói thẳng ra Hung thủ thật sự giết hại bọn họ là thù hận trong lòng của hai vị Đúng vậy Thù hận làm cho mạc tướng bị mờ mắt Nên mới dễ dàng bị hắn lợi dụng Bị sắp đặt Bây giờ đúng là hối hận cũng không kịp Tương quân còn có thể tỉnh ngộ được Vẫn còn chưa muộn Thánh chỉ của hoàng thượng không bao lâu sẽ tới con trẻ hai nhà cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi Hai nhà tiêu hàng Quá giải thù hận trước kia kết làm thông gia Đúng là chuyện may mắn cho chúng sinh May mắn cho xã tắc Hả? <cười> <cười> Tình yêu chân chính sẽ luôn có thể chiến thắng thù hận Chính hạo và tử dân không chỉ là người có lòng trồi cũng về một nhà Đồng thời còn quá giải được mối thù không đội trời chung giữa hai nhà tiêu hàng suốt ba đời Hai gia đình kết tông gia chung sống hòa bình Từ đây cùng nhau bảo vệ Giang Sơn Đại Tống Trở thành giai thoại thiên cổ Con đường đi tuần thiên hạ dài dằn dặc Lông đầu trảm, hổ đầu trảm, cẩu đầu trảm Làm cho kẻ ác nghe mà khiếp sợ Bao công, triển chiêu, công tôn Giới con mắt tin tường, bảo vệ chính nghĩa khắp thiên hạ Trên đời luôn luôn có những vụ án quan Chỉ có bao thanh thiên, thiết diện vô tư Mới rửa sạch được quan ức Để công lý được trường tồn <cười>